ప్రెస్ మిత్రులందరికి కూడా కృతజ్ఞతలండి సినిమాని మీరు అందరు కూడా ప్రజల దగ్గరికి తీసుకెళ్ళడానికి ఒక మీడియాగా మీరు చేశారు కృషి చేశారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ జనాలందరికీ నిన్న అంతా అన్ని చోట్ల నుంచి ఆంధ్రప్రదేశ్ అండ్ తెలంగాణ అన్ని దగ్గర నుంచి ఆ ఇంటలెక్చువల్స్ నుంచి మంచి స్పందన వస్తుంది అంటే ఇది ఇట్స్ ఎ బిగ్ హిట్ అనే ఒక టాక్ వచ్చింది అది మీ అందరికీ తెలుసు రివ్యూస్ కూడా మంచి రివ్యూస్ పాజిటివ్ రివ్యూస్ వచ్చినాయి చాలా సంతోషంగా ఉంది ఈ రోజున మా సంతోషాన్ని మీతో పంచుకోవడానికి నిజ జీవితంలో ఏ సంఘటన ఆధారంగా ఏ ఆడపిల్ల మరణము ఆధారంగా మేము ఈ సినిమా నిర్మించామో ఆ అమ్మాయి వాళ్ళ బ్రదర్ ఇక్కడికి ఈ ప్రెస్ ముందుకి మేము వాళ్ళని రమ్మని రిక్వెస్ట్ చేయడం జరిగింది వాళ్ళు వచ్చి వాళ్ళ స్పందనను తెలియజేస్తారు తూము మోహన్ రావు గారు సరళ వాళ్ళ బ్రదర్ సో మా వరంగల్ జిల్లాలో చిట్యాల ప్రాంతంలో పుట్టి పెరిగి ఒక కమ్యూనిస్ట్ ఫ్యామిలీ ఫ్యామిలీలో పుట్టి పెరిగినటువంటి సరళ ఒక కమ్మ సామాజిక నేపథ్యంలో పుట్టి పెరిగినటువంటి సరళ ఆమె ఒక ప్యాషన్తో ఈ సమాజంలోని ఒక సమూలమైనటువంటి మార్పు కోసం కృషి చేయాలనేటువంటి ఒక తపనతో ఆమె ఆమె ప్రయాణం సాగింది ఆ తర్వాత ఏమైంది ఏంటి అనేది అతని స్పందనలోనే మనం విందాము ఇంత దూరం ఈ ప్రాజెక్ట్ రావడానికి కారణమైన నా ప్రొడ్యూసర్స్ రానా గారు తర్వాత సురేష్ సుధాకర్ చెరుకురి గారు శ్రీకాంత్ చుండి గారు అండ్ మా అందరికంటే అందరికీ ఒక గాడ్ ఫాదర్ లాగా వెనుక ఉండి అందరినీ ముందుకు నడిపించే మా మన సురేష్ బాబు సార్ ఆయనే ఒక నడిచే ఫిలిం స్కూల్ సో తర్వాత సాయి పల్లవి గారు ఆమె లేకపోతే ఈ కథ ఉండేది కాదు ఆమె ఒప్పుకోకపోతే నేను విరాటపురం సినిమా చేసేవాడిని కూడా కాదు సో థ్యాంక్ యూ అండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ తర్వాత మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ సినిమాని మ్యూజికల్గా ఒక ఎమోషనల్గా ఇంకొక స్థాయిని పెంచిన మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ సో థ్యాంక్ యూ సురేష్ గారు అండ్ తర్వాత ఆ నైంటీస్ వాతావరణాన్ని ప్రాపర్గా డిపెక్ట్ చేయడంలో తన ప్రతిభని అత్యంత ప్రతిభా ప్రతిభావంతంగా చేసినటువంటి నాగేంద్ర ఆర్ట్ డైరెక్టర్ గారికి నా కృతజ్ఞతలు సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి ఇదే స్పిరిట్ని ఇంకా మీరు జనాల్లోకి ఇంకా మీరు కొంచెం అంటే ఇది ఇలాంటి మీనింగ్ఫుల్ సినిమాలు మౌత్ టు మౌత్ టాక్ ద్వారానే ముందుకు వెళ్తుంది దయచేసి మీ అందరి ఎంకరేజ్మెంట్ ఒక మీనింగ్ఫుల్ సినిమాకి ఉండాలి అని చెప్పేసి నేను కోరుకుంటున్నాను ప్రెస్ వాళ్ళందరినీ కూడా నాది ఇదే అప్పిల్ దయచేసి అందరికీ రీచ్ అయ్యేలాగా మీరు హెల్ప్ చేయండి ఒక మీనింగ్ఫుల్ సినిమాని నిలబెట్టండి ఎందుకంటే ఇది నిలబడితే ఇంకా ప్రొడ్యూసర్స్ అందరు కూడా వచ్చి నాలాంటి ఇంకా డైరెక్టర్లు వచ్చి ఇలాంటి సినిమాలని ఇంకా తీసే అవకాశం ఉంటుంది థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ ఇప్పుడు నిన్న వచ్చి వేణు ఇవాళ మోహన్ రావు గారు వస్తున్నారని చెప్పారు ఐ వాస్ అంటే ఫస్ట్ టైం నేను మామూలుగా ఈ ప్రెస్ మీట్లు కానీ రావటం లేదు ఐ సెట్ వై షుడ్ ఐ కమ్ దేర్ వేణు ఇప్పుడు సాయి పల్లవి రానా అండ్ యూ హ్యావ్ బీన్ ప్రమోటింగ్ ద ఫిల్మ్ అండ్ యూ డన్ అ గ్రేట్ జాబ్ నేను ఎందుకు రావాలంటే ఫర్ మీ వన్ ద జాయ్ వాజ్ ఫస్ట్ టైం ఇన్ సురేష్ ప్రొడక్షన్స్ మేము ఒక రియల్ లైఫ్ క్యారెక్టర్ తోటి ఒక సినిమా తీసాం ఇట్ ఈస్ అంటే వీ డూ లాట్ ఆఫ్ ఫిలిమ్స్ బట్ టు మేక్ అ బయోపిక్ ఆఫ్ సంబడీ రియల్ అండ్ ఆ రియల్ పర్సన్ కూడా వచ్చారు అండ్ వచ్చి ఆయన ఫోన్ చేసి మాట్లాడినప్పుడు మేము చూసామండి అండ్ ద ఫ్యామిలీ ఈస్ హ్యాపీ అబౌట్ వాట్ వాజ్ మేడ్ ఇన్ దట్ ఫిలిం బికాస్ మెనీ టైమ్స్ మనం వేరే వాళ్ళ కథలు తీసుకుంటే చాలా వేరియేషన్స్కి వెళ్ళిపోతుంది ఇది ఎగ్జాక్ట్గా అమ్మాయి అయిన ప్రతి ఇన్సిడెంట్స్ ప్రతి ఇన్సిడెంట్ కాకపోయినా ఆల్ ద కోర్ ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ దట్ గర్ల్స్ లైఫ్ ఆ ఒక అమ్మాయి ఒక రెవల్యూషన్ని ఎలా ప్రేమించి ఎలా వెళ్ళి ఆ రెవల్యూషన్ వల్ల ఎలా she lost her life that arc was perfectly captured venu telling that story well and sai pallavi acting it so beautifully uh, is really praiseworthy and that makes me very very satisfied that nenu ma books lo raskoch that we also made a biopic and it's very satisfying for me 
thank you very much indi for giving the opportunity for venu to make the story uh, and ee kada cheppinappudu for me uh, the venu cheppe vandi what is good about the story in every house whether it is a 1980s lo unde illaina ivalt lo illaina there are two things love and ok andro deno premin chelli potam ఆ ప్రేమించి వెళ్ళే వాళ్ళకి ఒక ది గో సమ్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్ లవ్ ఇస్ గుడ్ ఆ ఇంట్లో ఉండే పేరెంట్స్కి వాళ్ళ సరౌండింగ్స్కి దర్ ఇన్ అదర్ ఫీలింగ్ సో దట్స్ వాట్ ఐ యూస్ టు టెల్ వే నో యూ షుడ్ కనెక్ట్ ఇట్ లైక్ దట్ ప్రతి ఇంట్లో లవ్ స్టోరీస్ హ్యాపన్ అండ్ సమ్ గో రైట్ సమ్ గో రాంగ్ నా టు మీ దిస్ ఇస్ దట్ వాజ్ ద కనెక్ట్ ఐ హ్యాడ్ విత్ దట్ ఫిలిం ఈ సినిమాకి నాకు అది మేజర్ కనెక్ట్ ఐ వాంటెడ్ వే నో టు సీ దట్ that connect comes in it's just and they they do naxalite film ani uh, alanti cinema kadu it's a simple pure love story it has that naxal background in repeated ki cheppu and just it's a love story we are going and watching a love story a love story lo great performances great writing great music it has a little more artistic level than the regular films ఈ థియేటర్లోనే సినిమా వేణు చూపెట్టినప్పుడు దట్స్ వాట్ ఐ సెట్ ఇట్ హ్యాస్ దట్ ఫీలింగ్ అంటే ఇది రెగ్యులర్గా చేసే సినిమాల్లో కాకుండా ఒక సెపరేట్ ఫిలిం లాగా అనిపిస్తుంది అండ్ దీస్ ఫిలిమ్స్ విల్ గ్రో ఆన్ ఇప్పుడు రెగ్యులర్గా ఫైట్లు డ్యాన్స్లు కామెడీ సీన్స్ ఉండే సినిమా రోజుల్లో దిస్ విల్ హ్యావ్ అ సర్టన్ అదర్ కైండ్ ఆఫ్ మీటర్ అండ్ గుడ్ దట్ ఇందాక వేణు అన్నట్టు ఇఫ్ సాయి పల్లి వి వాజ్ నాట్ దేర్ దిస్ ఫిలిం వుడ్ నాట్ హ్యావ్ హ్యాపెన్ if sai pallavi was not willing to act in that film rana would not have done the film and they, some roles some people can do it well and uh, that's why this happened and thank you thank you so much no no you did <laughs> so that's what this film is all about me andar ki thanks nen ninna poddunu bai padtu bai padtu chustha na maamulu ga asal pattichukonu ante kaani atte ne mana tv fair ham babu gar edo pampichar ravi just baane ra sir parallel le vaalu undachle Uh, so it's nice that uh, everybody is positive about the film uh, please spread the word ee cinema ni different people with different opinions chustaru and ee uh, show business art business is, there's a very thin line mem andaru vyaparam chestunnam double sampaichadam kosam kaani vyaparamlo oka art form undi ఆ ఆర్ట్ ఫామ్ని సొసైటీ ఏ రేంజ్లో మెయింటైన్ చేయాలో అది ప్రజలు డిసైడ్ చేస్తారు మేకర్స్ డిసైడ్ చేస్తారు దట్ బ్యాలెన్స్ హెస్ టు కమ్ మనం ఎప్పుడైనా మన సొసైటీలో వీ డిజర్వ్ వాట్ వీ గెట్ అన్నట్టు అయిపోతుంది ఇఫ్ వీ స్టార్ట్ యాక్సెప్టింగ్ సర్టన్ కైండ్స్ ఆఫ్ థింగ్స్ అవే బయటకు వస్తాయి అది అన్ని వచ్చే అన్ని మంచి కాదు సో సమ్వేర్ we need to see that the art in cinema keeps going up we had some very classical filmmakers and the un- uh, successful cinema all any bad and cheppan nenu but there is a certain language certain art certain music certain dance that has to be appreciated avi konni elements ee cinema lo pettaru quite a bit of it so it feels like oh it's not that standard thing konchu abane konni mark lo extra padta untadi so that type of film they we all made they all made together so congratulations to the whole team for doing that <laughs> thank you all so much indi thank you puro ka dhanyavadalu endukante oka commercial cinema oka pedda hero hero sir hero heroes heroines undochu kani oka kotta attempt ni meer prajalloki teeskelli janala varaku teeskellinanduku mi andarki hrudaya puroka dhanyavadalu ma team andaru tarapuna అండ్ నేను మొన్న ఆడియో ఫంక్షన్లో ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్లో మర్చిపోయినా అండి రానా గారు ప్రత్యేకంగా ఆయన గురించి మాట్లాడాలి అంత పెద్ద హీరో అయ్యి ఉండి ఒక మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ని యాక్సెప్ట్ చేసి అంటే అంటే ఏమంటారు ఏజ్ కాకుండా అంటే సీనియారిటీ కాకుండా నాలుగు ఉన్న టాలెంట్ని గమనించి డైరెక్టర్ గారు వెళ్ళి చెప్పగానే ఓ ఇతని దగ్గర ఉంది విషయం మన సినిమాకు ఉపయోగపడతాడు 
అని చెప్పి యాక్సెప్ట్ చేయడం అది మామూలు విషయం కాదు అది జరగదు బట్ ఆయన ఎంత గొప్ప మనిషి అనేది మీరు సాయి పల్లవి గారిని నేను ఎప్పుడు వెళ్తూ ఉంటాం కదా ప్రొటెక్ట్ చేసే విధానం అంత పెద్ద హీరో అయి ఉండి కూడా ఒక అమ్మాయిని ఎంత బాగా ప్రొటెక్ట్ చేసుకుంటూ వచ్చిందంటే ప్రతి చోట చూసిన నేను అంత గొప్ప మనిషి ఆయన నన్ను యాక్సెప్ట్ చేసినందుకు ఆయన మనస్ఫూర్తిగా ఈ వేదిక తరఫున హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు అండ్ సురేష్ బాబు గారు కూడా అండి నేను చేసిన వర్క్ని స్టూడియోకి వచ్చి చూసి బాగుంది అని యాక్సెప్ట్ చేసి మా అందరికీ హెల్ప్గా ఉన్నారు ఒక పెద్ద దిక్కు లాగా ఈ సినిమాకి థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ అండ్ సుధాకర్ చెరుకూరి గారు అండ్ వేణుగోడుగుల గారు శ్రీకాంత్ గారు మీ అందరికీ నాకు థ్యాంక్ యూ మీకు థ్యాంక్స్ అండి ఈ సినిమా ఒప్పుకున్న నన్ను యాక్సెప్ట్ చేసినందుకు థ్యాంక్ యూ ఆల్ ఈ సినిమాని ముందుకు తీసుకెళ్ళండి ఇంకా ప్రజల్లోకి తీసుకెళ్ళండి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్స్ అండి మీరు వచ్చినందుకు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అందరికీ నమస్కారం అండి ఈ సినిమా రిలీజ్ అయిన వెంటనే చాలా కాల్స్ రావడం జరిగింది అంటే అంటే ఒక గొప్ప సినిమా చేసాము అనే ఒక ఒక రెస్పెక్ట్ పెరిగినట్టుగా వాళ్ళు వాళ్ళు మాట్లాడే విధానంలో ఒక రెస్పెక్ట్ పెరిగినట్టు అనిపించిందండి దీనికి ముఖ్య కారణం వేణు గారు అంటే ఇంత గొప్ప సినిమాకి నాకు పనిచేసే అవకాశం రావడం చాలా హ్యాపీగా ఉంది చాలామంది ఏమంటున్నారంటే మీరు ఇది కమర్షియల్ సినిమా కాదు అని ఎందుకు చెప్తున్నారు దీంట్లో అన్ని కమర్షియల్ ఎలిమెంట్స్ కూడా ఉన్నాయి దీంట్లో అని చాలా యంగ్ డైరెక్టర్స్ ఇప్పుడు నేను పనిచేసే డైరెక్టర్స్ కానీ వీళ్ళందరూ కూడా సినిమా చూసి అన్ని అంత ఎంగేజింగ్గా సినిమా ఉంది రెగ్యులర్ సినిమా లాగా సాంగ్స్ ఫైట్స్ లేకపోయినా కూడా సినిమా ఎంగేజింగ్గా ఉందంటే ఇది చాలా గొప్ప సినిమా అని మేము ఊహించిన దానికన్నా కొత్త కొత్త డెఫినేషన్స్ చెప్తూ ఈ సినిమాలో చాలా విషయాలు చెప్తుంటే చాలా హ్యాపీగా ఉందండి చాలా ఈ సక్సెస్ని ఇలా పంచుకోవడం కూడా చాలా హ్యాపీగా ఉంది సార్ అంటే ఈ ఇది ఈ ఈ విజన్ ఏదైతే ఉందో సురేష్ బాబు గారు డే వన్నే దీన్ని గెస్ట్ చేయడం కూడా చాలా గ్రేట్ సార్ అలాగే మేడం సాయి పల్లవి గారు రానా గారి గురించి అందరూ చెప్తుంటే చాలా హ్యాపీగా ఉంది ఇంతకన్నా ఇంకా ఏం చెప్పడానికి లేదు నేను సో థ్యాంక్ యూ అండి నో దట్స్ వై టు సే దట్ ఇట్స్ ఎ లవ్ స్టోరీ సి దట్స్ వాట్ దే కనెక్టెడ్ విత్ ఇట్స్ Mohan Raghar, today's event was meant for you. Please talk and tell us. Good afternoon, everybody. I am a member of the media. 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 మళ్ళీ ప్రజల ముందుకు తీసుకొస్తాం తీసుకొస్తారు అది సురేష్ పబ్లికేషన్స్ సురేష్ ప్రొడక్షన్స్ సురేష్ ప్రొడక్షన్స్ నుంచి ఎంత పెద్ద హీరో హీరోయిన్స్ ఇలాంటి టీం కలిసి ప్రజల ముందుకి ఈ ఇన్సిడెంట్ని ఒక స్టోరీగా తీసుకొస్తారని మేము ఎప్పుడు ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు వేణుడులు గారు లాస్ట్ ఫ్యూ మంత్స్ ముందు నన్ను అప్రోచ్ చేయారు మరి అంతకంటే ముందు నన్ను దగ్గర రావడానికి ఆయనకు అవకాశం దొరకలేదు నేను ఆయనకు దొరకలేదు తెలియదు కానీ బట్ అప్రోచ్ అయ్యారు అప్రోచ్ అయ్యి ఆయన చెప్పిన తర్వాత అంటే ఇనీషియల్గా కొన్ని అప్రహెన్షన్స్ ఉంటాయి నా ఓన్ సిస్టర్ కదా ఎలా చూపిస్తారు ఏమిటో అని దాంట్లో అదర్వైజ్ ఇంకేమి ఉండదు ఎందుకంటే ఒక రియల్ స్టోరీని ఇంత పెద్ద బ్యానర్లో పబ్లిక్ ముందు తీసుకొస్తున్నా అంటే సంతోషపడకుండా ఉన్నాం ఎవరైనా కూడా మేము కూడా అంతే సంతోషపడ్డాం ఆయన చెప్పిన తర్వాత కన్విన్స్ చేసిన తర్వాత మేము కూడా కన్విన్స్ అయ్యాం ఆయన వే ఆఫ్ అప్రోచ్ చాలా కన్విన్సింగ్గా ఉంది తర్వాత సురేష్ సార్ పేరు చెప్పారు రానా గారు సాయి పల్లవి గారు టీం పేరు చెప్పిన తర్వాత వీ ఆల్సో వెరీ హ్యాపీ సినిమా అంత రెడీ అయిన తర్వాత ప్రివ్యూకి రమ్మని చెప్పేసి చాలాసార్లు అడిగారు ప్రొడ్యూసర్ సార్ గారు వేణు గారు అడిగారు చాలామంది అడిగారు నేను లాస్ట్ రోజు వరకు ఏం చెప్పానంటే నేను సినిమాని సినిమాగానే నేను వెళ్ళి థియేటర్లో చూస్తా నేను నేను ముందు వచ్చి చూసి నా ఒపీనియన్స్ చెప్పడం కంటే మీకు డైరెక్టర్గా మీకున్న స్వేచ్ఛని మీకున్న ఐడియాని మీరు ఫ్రేమ్ మీద పెడుతున్నారు అది మాత్రమే చూస్తానండి నేనేం ఐడియాస్ ముందే ఇవ్వని అవసరం లేదు అని చెప్పాను దాన్ని కూడా వాళ్ళు రెస్పెక్ట్ చేశారు ఫోర్స్ చేయలే అడిగారు కానీ ఫోర్స్ చేయలే నేను నా సినిమా చూసిన తర్వాత ఒక మీడియా మిత్రులు ఫోన్ చేశారు సార్ లాస్ట్ క్లైమాక్స్ అలా జరగలేదట కదా సార్ షూట్ చేయలేదట కదా అని చెప్పేసి ఒక మిత్రుడు అడిగారు మీడియా నుంచి అంటే మీకు తెలుసా ఆ విషయం ఎలా జరిగిందో మీకు ఏమైనా నోటీస్ ఉందా మీరు చూసారా అని అంటే నేనే చూడలేదు ఎవరూ చూడలేదు 
మరి వేణు ఏం చేశాడు ఎలా తెలుసుకున్నాడు అంటే మా అందరూ తెలిసిన విషయము ఇన్సిడెంట్ జరిగిన తర్వాత బయటకు వచ్చిన విషయాలు ఆ తర్వాత అక్కడ పనిచేసిన వాళ్ళు కానీ కొంతమంది కానీ అలా తెలిసిన వాళ్ళు వెళ్తారు అని కనుక్కున్న విషయాలే తెలుసు మాకు కూడా రియల్గా మేము కూడా లేము మా ఇంటి నుంచి బయటకు వెళ్ళిన రోజు తర్వాత కానీ వేణు కొన్ని సంవత్సరాల నుంచి ఐ థింక్ ఒక ఫోర్ ఇయర్స్ నుంచి ఆయన ఆ స్టోరీ మీద వర్క్ చేస్తున్నాడు మా అందరికంటే ఎక్కువ ఇన్ఫర్మేషన్ ఆయన గ్యాదర్ చేశాడు ఆయన తీసి ఫైనల్గా క్లైమాక్స్ అంతా కూడా పర్ఫెక్ట్గా వచ్చిందండి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మీ అందరు బయట ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నది మేము ఎట్లా అనుకుంటున్నాం అట్లాగే తీశారు ఓవరాల్గా సినిమాలో స్టోరీ విషయానికి వస్తే మా సిస్టర్ లవ్ స్టోరీ అనే దానికి రెండు నాకు అర్థమైంది షీ లవ్ ద రెవల్యూషన్ ఆమె ఉద్యమాన్ని ఇష్టపడింది మా ఇంట్లో ఒక రకమైన కమ్యూనిస్ట్కు ఇది ఉంటుంది మా ఫాదర్ కమ్యూనిస్ట్గానే పనిచేస్తున్నారు చిన్నప్పటి నుంచి ఐడియాలజీ అయితే ఉంది కానీ పూర్తిగా నక్సలైట్లకు వెళ్ళి ఉద్యమాలు చేసే అంత లేమే నేను కూడా కానీ మాకు తెలియకుండానే తను ఆ ఏజ్లోనే స్టూడెంట్ ఆర్గనైజేషన్లకు వెళ్ళడం మా నోటీస్కి రావడం మేము వారించడం ఇవి జరుగుతుండే కానీ తక్కువ ఇంత డెప్త్గా ఉంది వెళ్ళిపోతుందని ఎవరు ఎక్స్పెక్ట్ చేయలే దాన్ని లవ్ చేసి ఆ ఇష్టంతో తను వెళ్ళింది దాంట్లో సినిమా కోసం రచనలు చదివి రవణ రచనలు చదివి దాన్ని ఇన్స్పైర్ అయ్యి వెళ్ళినట్టుగా తను చూపించారు వాళ్ళు బోత్ ఆర్ సేమ్ ఐ థింక్ బట్ ఉద్యమాన్ని కోసం ఉద్యమాన్ని ఇష్టపడి లవ్ చేసి తను వెళ్ళింది ఏమిటి అంటే తను విప్లవాన్ని లవ్ చేసింది ఇష్టపడింది ప్రేమించింది ఇక్కడ సినిమా కోసం వాళ్ళు ఒక యాంగిల్తో వెళ్ళారు బట్ బోత్ ఆర్ సేమ్ ఆల్ థింగ్ ఆమె దేనికోసం అయితే వెళ్ళిందో దానికో విప్లవం కోసం వెళ్ళింది విప్లవం కోసమే చనిపోయింది విప్లవం ద్వారా విప్లవం వల్లనే చనిపోయింది అదొక బ్యాడ్ మనకి ఎందుకంటే వాళ్ళు మిస్అండర్స్టాండ్ చేసుకోవడం అక్కడ ఉన్న ఇన్సిడెంట్స్ని బేస్ చేసుకొని దానివల్ల చనిపోవడం జరిగింది మేము కూడా అదే చెప్తున్నాం ఎవరిని తప్పుపట్టట్లే తో కొంత తొందరపడి దృశ్యాలను తీసుకున్నారు మా చెల్లి లాస్ అయిందని చెప్పాము ఆ రోజు కూడా ఈ రోజు కూడా అలాగే మేము అంటే చూసారండి మా ఫ్యామిలీ అంతా కలిసే చూసాం సినిమా కొంత ఎమోషనల్గా ఉంటారు కదా మా నా వైఫ్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ ఎవరైనా అడిగింది సురేష్ పోపులి నాకు ఆయన పరిచయం లేదు దాంట్లో చూసాం కదా మేము కూడా చెప్పాను ఇంతవరకు ఎప్పుడు లేని ఆ మ్యూజిక్ని విన్నాను షీజ్ ఏ మ్యూజిక్ లెవర్ తను పాడుతుంది కూడా షీజ్ ఏ డాక్టర్ ఆల్సో అది చెప్పింది సో కంగ్రాచులేషన్స్ సురేష్ ఫర్ యూ ఇంకా సాయిపాలు గురించి చెప్పక్కర్లేదండి సినిమాలో రానా గురించి వాళ్ళిద్దరు లేకపోతే ఆ సినిమా ఉండేది కాదు బేసికల్గా వాళ్ళిద్దరిని సెలెక్ట్ చేసుకోవడంలో వేణు గారు మరి ఆయనకి ఈ ఐడియాలజీ ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందో తెలియదు ఇంత వీళ్ళనే సెలెక్ట్ చేసుకోవాలని కానీ రానా గారు కానీ అందులో యాక్చువల్లీ నెగటివ్ క్యారెక్టర్ శంకర్ అన్న అనేది మాకు తెలిసి మా రియల్ స్టోరీలో రానాని మేం ఫీల్ అయింది మేం ఫీల్ అయింది అంటే తను వాళ్ళ చనిపోయింది కాబట్టి మాకు ఆ కోపం ఉండేది కానీ అదర్వైజ్ ఆయనని చూపించింది కానీ సాయి పల్లవి చూపించి కానీ వాళ్ళు చేసిన హార్డ్ వర్క్ కానీ ఇట్స్ వండర్ఫుల్ అండి ఇంకా అంటే ఇలాంటి ఒక స్టోరీని తీసుకొని ఈ బ్యానర్లో సురేష్ గారు ప్రొడ్యూసర్లు అంతా కూడా ఈ టైంలో ఇలాంటివి చేయడం అంటే ఈ నవడేస్ యూత్కి ఇలాంటిది నచ్చుతుంది అనేది కొంత డౌట్ మనకి ఇప్పుడు చూడాలి మనకి ఎంతమందికి నచ్చుతుంది ఎంతమంది చూస్తారని కానీ ఇలాంటి బ్యానర్లో ఇలాంటి స్టోరీని తీసుకొని ఒక ఎక్స్పెరిమెంట్ చేయడం అనేది చాలా గొప్ప విషయం వాళ్ళని మనం అప్రిషియేట్ చేయాలి అట్లాగే మొన్న లాస్ట్ ఈవెంట్లో రానా గారు నేను నెక్స్ట్ టైం ఎక్స్పెరిమెంట్ చేయను నా ఫ్యాన్స్ కోసం పని చేస్తానంటే ఫ్యాన్స్ అందరూ ఆయన అడిగి ఉంటారు కానీ తప్పకుండా చేయాలి ఆయనే చేయగలరు ఇలాంటివి ఫ్యూచర్లో కూడా మీకు మంచి స్టోరీ దొరికితే చేయండి సార్ ఎందుకంటే ఎవ్రీబడి డెఫినెట్లీ ఎవ్రీబడి డూయింగ్ ద బిజినెస్ అంటే మన బతుకు దరువు కోసమో మన కోసమో మనం దగ్గర పని చేసి బిజినెస్ చేస్తాం కానీ దాంట్లో కూడా కొన్ని ఎథిక్స్ కొన్ని సోషల్ వాల్యూస్ నలుగురు కోసం పనిచేసే మరి ఇందాక అన్నారు ఆ లైన్ ఆఫ్ ఇది ఆ లైన్లో వన్ సైడ్ ఇలాంటివి ఉంటే ఇంకా బెటర్ సార్ మీరు ఫస్ట్ టైం అన్నారు మీ దీంట్లో ఇలాంటి స్టోరీ నెక్స్ట్ టైం ఇంకొక సినిమా కూడా ఇలాంటివి చేస్తారని మేము ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తాం సార్ లేదు గుడ్ 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 థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి థ్యాంక్ యూ నో అన్నట్టు నేను రానని అడిగాను వై యూ డూయింగ్ దిస్ ఫిల్మ్ అంటే దీస్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్ స్టోరీస్ ఐ నీడ్ టు టెల్ దెమ్ సాయి పల్లవి ఇస్ దేర్ షీల్ డూ గుడ్ జాబ్ ఐ మస్ట్ టెల్ దెమ్ వీ మస్ గివ్ ఆపర్చునిటీస్ ఫర్ దీస్ స్టోరీస్ టు కమ్అట్ మేం చేయపోతే ఎవరు చేస్తారు 
నేను చేయకపోతే ఇంకెవరు చేస్తారు అనేది తను ఫ్రమ్ ఫ్రమ్ బెలిఫుల్ ఆఫ్ డ్రీమ్స్ ఎప్పుడు ఇట్లాంటిది మేము నేను అలా లేనండి నా డబ్బులు వస్తే డబ్బులు వస్తే చూసే బతికాం బట్ దట్ ఫెలో లిటిల్ బెటర్ దెన్ ఈస్ అంటే ద థింగ్ ఈస్ ఆల్ అందరు పనిచేస్తారండి సాయి పల్లవీస్ కెరియర్ ఆర్ రానాస్ కెరియర్ ఆఫ్టర్ సమ్ టైమ్ వెన్ యూ లుక్ బ్యాక్ ఏం సినిమాలు చేశారు వీళ్ళు మనం కూడా ఇప్పుడు గుర్తుపెట్టుకుంటే మీరు పాత సినిమాలన్నీ ఏం సినిమాలు గుర్తుంటాయండి ఆ సంవత్సరం ఆయన కమర్షియల్ సూపర్ హిట్ గుర్తుంటుందండి సమ్ గుడ్ ఫిలిమ్స్ విల్ బీ దేర్ అవి చెప్తున్నప్పుడు మనకి ఈ బాగానే ఆడింది అంత గొప్ప దోస్ ఫిలిమ్స్ బిల్ రిమెంబర్డ్ సో ఐ థింక్ రానా అండ్ సాయి పల్లవి అండ్ దే ఆల్ వాంట్ గుడ్ ఫిలిమ్స్ టు బి మేడ్ సో దట్ దట్ ఆర్ట్ ఈస్ రిమెంబర్డ్ ఫర్ అ లాంగ్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైమ్ థ్యాంక్ యూ నేను ముందు మోహన్ రావు గారికి థ్యాంక్ యూ చెప్పాలనుకుంటున్నా ఎందుకంటే అన్న అని పిలుస్తా ఆ రోజు ఇంటికి వెళ్ళప్పుడు నాకు చాలా భయం వచ్చేసింది ఎందుకంటే ఎవరైనా నా ఫ్యామిలీలో ఒకరి గురించి ఫిలిం చేస్తారంటే నేను అసలు ఒప్పుకోను ఎందుకంటే ఎట్లా చేస్తారు ఏం చేస్తారు అని అండ్ ఆల్సో ప్రైవసీ కూడా కావాలి కదా సో నాకు ఎప్పుడు ఆ భయం ఉండేది మనం ఏంటి చే వెళ్ళి కలిసినప్పుడే ఫొటోస్ తీసుకున్నాం కదా ఇది బయట పెడితే మంచిదా కాదా అని బట్ వాళ్ళకి అట్లా ఏం మైండ్లో లేదు వచ్చింది నా చెల్లి అని నన్ను అట్లా అక్సెప్ట్ చేసి అక్కడ నాకు ఒకసారి ఇచ్చి బొట్టు పెట్టి అమ్మ కూడా ఆ రోజు ఉన్నారు ఐ థింక్ ఇట్ వాజ్ అ వెరీ ఎమోషనల్ మూమెంట్ అది నాకు కూడా ఎందుకంటే ఇప్పటి వరకు నేను ఒక రియల్ లైఫ్ స్టోరీ ప్లే చేయట్లేదు అండ్ వాళ్ళు ఫ్యామిలీని కలవట్లేదా కలవలేదు సో ఆ రోజే నాకు తెలిసింది నేను ముందే కలిసి ఉండాల్సి ఏమో అని నాకు ఒక ఒక ఫీలింగ్ ఆ రోజు వచ్చే వచ్చింది ఎందుకంటే ఆ ఒక్క రోజులో నాకు వాళ్ళు వాళ్ళ లోపల ఎంత ఆ బరువు ఉందో అది నాకు వచ్చేసింది నేనే సరళగారుగా ప్లే చేయను ప్లే చేశాను సో నాకు ఆ పెయిన్ ఏం లేదు బట్ ఫ్యామిలీ చూసినప్పుడు నాకు చాలా బరువు వచ్చేసింది అమ్మ నా చేయి పట్టుకొని ఎక్కడికి వెళ్ళావు బిడ్డ ఎందుకు ఈ రో ఇన్ని రోజులు అయింది అని అడిగిన సరికి నాకు అట్లా కళ్ళ నుంచి అంత నీళ్ళు వచ్చేసింది సో నేను ఆ రోజే చెప్పిన ఇట్లా మంచి మంచి హార్ట్ ఉన్న వాళ్ళందరూ మళ్ళీ పుడతారు ఇంకా పెద్ద పోస్ట్లో వస్తారు వాళ్ళు ఏమనుకున్నారో అది ఇంకా ఒక గొప్ప వేలో అది సాధించుకుంటారు సో అదే నేను ఆ రోజు కూడా చెప్పిన అమ్మకి కూడా అండ్ అక్కకి కూడా చెప్పిన సో వీర్ ఆల్ వెరీ థ్యాంక్ఫుల్ టు సార్ అండ్ హిస్ ఫ్యామిలీ వేర్ వేర్ దే కుడ్ సి వేణు గారు ఎంత హార్డ్ వర్క్ ఎందుకంటే తనకి ఇది ఒక కథలాగా కాదు ఇది ఒక డిస్టర్బ్ చేసిన ఒక ఒక ఈవెంట్గా జరిగింది అది ఎలా నేను జనాలకి ముందుకు తీసుకెళ్తాను వాళ్ళ అందరికీ ఇది కనెక్ట్ అవ్వాలి సో అట్లా ఒక ప్రేమ కథ తీసుకురావాలి అమ్మాయి ఆ పట్టుదల ఉంది కదా అది కరెక్ట్గా చూపించాలి సో ఇదన్నీ ఆలోచించి అది రాసి అదిని ఈ ప్రయత్నని వాళ్ళు స్వీకరించి హ్యాపీగా అక్సెప్ట్ చేసుకొని ఈరోజు ఇక్కడ వచ్చి మాతో పాటు కూర్చొని మీ అందరితో మాట్లాడుంటే ఐ ఫీల్ వెరీ వెరీ హ్యాపీ దట్ యూ ఆల్సో స్టార్టెడ్ కాంట్రిబ్యూటింగ్ మోర్ టు ఆర్ట్ సార్ దాన్ ఆల్ ఆఫ్ అస్ మీరే చాలా ఈ టైం కాంట్రిబ్యూట్ చేశారు అండ్ సురేష్ బాబు గారు గురించి డెఫినెట్గా చెప్పాలి ఎందుకంటే నూను ఐ హ్యావ్ టు మెన్షన్ సార్ దీని ముందు కూడా నేను ఇది దీని గురించి చెప్పట్లేదు ఎడిట్ టైం అందరికీ ఎందుకంటే తను ఒక ఎన్సైక్లోపీడియా లాగా రాసి పెట్టారా ఒక అన్ని పేజెస్ అండ్ షూట్ చేసింది కూడా అంతే బట్ మనకి ఏం కరెక్ట్గా కావాలి సో ఎవరో బయట నుంచి చాలా ఒక క్లారిటీతో అండ్ హీఈస్ లైక్ వన్ ప్రాపర్ ఎన్సైక్లోపీడియా తను చెప్పారు ఇది ఈ రూట్లో ఇట్లా జరగాలి మేమందరూ లోపల ఉన్నాము సో వీ డెంట్ నో వాట్ అన్ని సీన్స్ మనకి ఎంత నచ్చినాయి సో వీ డెంట్ నో వాట్ టు లూజ్ వాట్ టు లెట్ గో బట్ తనే ఉండి అండ్ అంత డిసిప్లిన్గా ఉండి అండ్ ఐ సార్ ఐ థింక్ రానా గారు టేక్స్ ఆఫ్టర్ యూ ఇన్ ఆల్ దీస్ క్యారెక్టర్స్ సో ఇట్ ఐ లర్న్ అ లాట్ ఆఫ్ లెసన్స్ సార్ ఫ్రమ్ స్పెండింగ్ టైమ్ ఓవర్ యూర్ విత్ యూ అండ్ రానా గారు అండ్ హీఈస్ ద కూలెస్ట్ పర్సన్ కూలెస్ట్ నానా దట్ ఐవ్ మెట్ నా నా నాన్నకి కాల్ చేసి చెప్పా సో Uh, I'm extremely thankful to the whole team. I'm very happy to be able to play a good job with my friends. I'm very happy to be able to play a good job with my friends. I'm very happy to be able to play a good job with my friends. మొన్న రాత్రి తను షో చూసారు అప్పుడు చూసినప్పుడు నాకు కరెక్ట్గా సెట్ అవట్లే ఏంటో అని సో ఐ వాంట్ టు గివ్ ఇట్ అన్ అదర్ ట్రై సో ఐ వెంట్ 
నిన్న వెళ్ళి చూసారంట చూసినప్పుడు నాకు ఇంత ఇంకా ఇష్టం వచ్చింది ఇంకా అర్థమైంది ఐ వుడ్ లైక్ టు గో అగైన్ టు సీ దర్ ఆర్ మోర్ థింగ్స్ విచ్ ఆర్ హిడ్ అని చెప్పారు సో ఐ లైక్ ద వే హీ సెడ్ ఇట్ ఎందుకంటే సమ్ టైమ్స్ మనం చాలా మంది ఫిలిమ్స్ ని ఒకే ఒక ఫార్మాట్ లో చూసి అట్లా ఉండిపోతుంది కదా సో కొత్తగా మనం చూసినప్పుడు మనకి కొంచెం టైం అవుతుంది అని అనుకుంటా సో ఇట్ వాస్ నైస్ దట్ హీ సెడ్ నేను మళ్ళీ వెళ్ళి చూసాను అప్పుడు చూసినప్పుడు నాకు ఇంకా చాలా నచ్చింది అని సో మీరందరూ ఒకసారి చూడండి దాని తర్వాత మీకు ఒక హుక్ పాయింట్ ఉంటుంది దాని తర్వాత మళ్ళీ వెళ్ళి చూస్తారు ఇంకా మీకు నచ్చుతుంది అండ్ ఇప్పుడు ఈ రోజు వరకు వచ్చిన అన్ని పాజిటివ్ థాట్స్ లేదంటే చాలా మంది బ్లెస్ చేసి మూవీ చాలా బాగా రావాలి అని అనుకున్న వాళ్ళందరికీ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మేమందరూ చాలా హ్యాపీగా ఉన్నాము అండ్ రానా గారి తరఫున కూడా హీఈస్ ఆల్సో ఐఎమ్ ప్రిటిష్ యువర్ వెరీ ప్రౌడ్ ఆఫ్ మేకింగ్ అ ఫిలిం లైక్ దిస్ సో అందరికీ థ్యాంక్ యూ అండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్